আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সহিহ বুখারী হাদিস তাওহীদ প্রকাশনী থেকে যদি আপনি কেনেন তাহলে হাদিস নাম্বার হচ্ছে 3896 এখানে বলা হচ্ছে হিশামের পিতা হিশামের পিতা হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের থেকে বের হওয়ার 3 বছর আগে খাদিজার মৃত্যু হয় এরপর 2 বছর বা তার কাছাকাছি সময় অতিবাহিত করে তিনি আয়েশাকে বিয়ে করেন বিবাহ করেন যখন তিনি ছিলেন 6 বছরের বালিকা যখন তিনি ছিলেন 6 বছরের বালিকা বুঝতে পারছেন নবীজি নবীজি যখন মদিনায় যায় তখন তার বয়স কত ছিল ভাই আপনি জানেন মুমিনুল ভাই আপনি কি জানেন নবী যখন মদিনায় যায় তখন তো তার বয়স 50 এর কাছাকাছি তাই না এটা তো জানেন নাকি হ্যাঁ জি ভাই আচ্ছা 50 বা 52 বছর বয়সে নবীজি বিয়ে করেন আয়েশাকে আয়েশার বয়স ছিল তখন 6 বছর এরপর 9 বছর বয়সে বাশর উদযাপন করেন এখানে বাশর উদযাপন বলতে যে জিনিসটা বোঝানো হয়েছে ইংরেজিতে দেখেন বলা আছে কনজুমেট দ্যাট ম্যারেজ মানে হচ্ছে যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে বিবাহকে বৈধতা দেয়া বুঝতে পেরেছেন 9 বছর বয়সে তার সাথে যৌন কর্ম করে ফেলছেন নবীজি তখন নবীজির বয়স ছিল 53 বছর বুঝতে পেরেছেন আপনার নবী যখন 53 বছর বয়স ছিল তখন তিনি 9 বছরের একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে যৌন সঙ্গম করেছেন এটা হতে একটা হাদিস এটা হতে সহিহ বুখারীর হাদিস এটা একদম সহিহ হাদিস পৃথিবীর কোন মুসলমান এই হাদিসকে অস্বীকার করতে পারবে না ঠিক আছে আরেকটা হাদিস দেখাচ্ছি এটা হতে সহিহ মুসলিমের হাদিস হাদিসের পরিচ্ছদে বলা হচ্ছে পিতা অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে মানে হচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়ে ধরেন 3-4 বছর যদি তার সেই বাচ্চা মেয়েটার হয় পিতা যদি চায় তাহলে সেই বাচ্চা মেয়েটারও বিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে এই হাদিস নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে সহিহ মুসলিম হাদিস একাডেমি থেকে যদি কেনেন তাহলে হাদিস নাম্বার হচ্ছে 3370 নম্বর হাদিস এই হাদিসে বলা হচ্ছে যে পিতা কর্তৃক এই যে একদম বই থেকেও দেখাচ্ছি পিতা কর্তৃক নাবালিকা কন্যাকে বিয়ে দেয়া বৈধ এইখানে বলা হচ্ছে আয়েশা থেকে বর্ণিত মানে আয়েশা নিজে বলছে যে আমার 6 বছর বয়সের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাকে বিয়ে করেছিলেন আর আমার বয়স যখন 9 বছর বয়স তখন তার সাথে আমার বাসর রাত্রি হয় আয়েশা বলেন আমরা হিজরত করে মদিনায় আসলাম তারপর আমার এক মাস পর্যন্ত জ্বরে আক্রান্ত থাকা তারপর আমি এক মাস পর্যন্ত জ্বরে আক্রান্ত থাকলাম আমার চুল আমার কান পর্যন্ত লম্বা হলো আমি একদিন দোল না দোল খাচ্ছিলাম আমার খেলার বান্ধবীরা আমার সাথে ছিল এমন সময় আমার মা উম্মে রুমান এসে আমাকে ডাকলেন আমি তার কাছে গেলাম তিনি আমাকে ধরলেন এবং দরজার কাছে থামালেন আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম তিনি আমি জানতাম না তিনি আমাকে কেন ডেকেছেন অবশেষে আমার হাঁপানো বন্ধ হলে তিনি আমাকে নিয়ে একটি ঘরে গেলেন সেখানে কিছু কিছু সংখ্যক আনসার মহিলা ছিলেন অতি উত্তম কল্যাণ ও বরকত হোক বলে তিনি তার আমাকে দোয়া করলেন আমার মা আমাকে তাদের হাতে সুপর্দ করলেন তার আমাকে মাথা ধোয়ালেন এবং পরিপাটি করে সাজালেন আমি ভীত সংকিত হইনি পরে দুপুরে তারা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে সুপর্দ করলেন মানে হচ্ছে আয়েশা তখন বুঝতেই পারে না এত ছোট ছিল সে বান্ধবীদের সাথে খেল দোল না দোল খেলছিল বান্ধবীর সাথে বান্ধবীদের সাথে খেলাধুলা করতেছিল একদিন তার মা তাকে ডেকে বলে যে আসো তোমার একটু সাজায় গোছায় দেই তার কিছু আনসার মহিলা ছিল তারা সবাই মিলে তাকে সাজায় সাজাটা যে নবীজির বিছানায় পাঠাইলেন নবীজির কাছে সুপর্দ করলেন মানে তিনি তখন আয়েশা তখন এই জিনিসটা বুঝতেই পারে নাই যে তার সাথে কি হচ্ছে বা ঘটনা কি তাকে তার কি বিয়ে হচ্ছে নাকি কি হচ্ছে কি সেই সম্পর্কে কোনো ধারণাই তার ছিল না হুট করে একদিন তাকে এইভাবে ডেকে নিয়ে তাকে বিছনায় তুলে দেওয়া হইছে মানে এরপরে আপনাকে আরো হাদিস দেখাচ্ছি আমি এই যে দেখেন এটা হতে সহিহ বুখারী ইসলামিক যদি আপনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কেনেন তাহলে হাদিস নাম্বার হচ্ছে 5700 নম্বর হাদিস এখানে বলা হচ্ছে আয়েশা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনেই আমি পুতুল বানিয়ে খেলতাম আমার বান্ধবীরা আমার সাথে খেলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালাতো এই হাদিসটার নিচে যে ফাতহুল বারি ইবনু হাজার আসকালানি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এই হাদিসের মানে হাদিসের গবেষক এবং হাদিসের স্কলার ইবনু হাজার আসকালানি আসকালানি একটা বই লিখেছেন ফাতহুল বারি সেটা হচ্ছে সহিহ বুখারী হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেইখানে লেখা যে জিনিসটা লেখা আছে এই যে দেখেন দা প্লেইং উইথ দা ডলস এন্ড সিমিলার ইমেজেস ইজ ফরবিডেন but it was allowed for aisha at that time as she was a little girl not yet reached the age of puberty mane hocche aisha sathe jokhon mohammed er jouno songob hoy tokhon aishar period o shuru hoy nai period shuru howar agi nobiji tar sathe sex kore felche eta bola ache fathul barite apni jodi apni ei reference ta ektu check kore dekhen je eta ashole bola ache kina apni jodi pore check kore dekhen na oshubidha nei pore jodi fathul pan to bole dei fathul bari hocche hadith er byakha gonsto হাদিস বিশারদরা হাদিস হাদিস যেমন কোরআনে তার সাথে থাকে সেরকম হাদিসে একটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে ফাতুল বারি এটা হচ্ছে ইমাম বুসরি বুখারী ব্যাখ্যা গ্রন্থ জি আছে ভাই হ্যাঁ তো মুমিনুল ভাই আপনি নিশ্চয়ই দেখলেন যে এখানে এই হাদিসে পরি
ছয় বা সাত বছর সেই সময় তা সে কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলতো এই সুনানুন আবু দাউদ শরীফের যে হাদিসটা দেখাচ্ছি এখন আমার কাছে উপস্থিত থাকতো আর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা চলে যেত এবং যখন তিনি বাইরে যেতেন তখন তারা আবার আসতো হাদিসের মান সহি এগুলো হচ্ছে হাদিসে পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে ইয়া আপনার আয়সা সেই সময় ছিলেন অত্যন্ত বাচ্চা একটা মেয়ে সে সময় তার পিরিয়ডও শুরু হয় নাই সেই সময় নবীজি তার সাথে যৌন সঙ্গম করতেন একদম সরাসরি পরিষ্কার বর্ণনা আছে এবার আপনাকে আমি কোরআনের আয়াত দেখে নাকি ভাই মমিনুল ভাই মমিনুল ভাই এবার আমরা কোরআনের আয়াত দেখি জি ভাই দেখো কোরআনের আয়াত দেখি নাকি ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা কোরআনের আয়াত আমরা এখন দেখি কোরআনের আয়াত আমরা এখন মিউট করেন ভাই একটু মিউট মিউট করেন হ্যাঁ এই যে কোরআনের আয়াত আমরা এখন দেখি যে কোরআনের সূরা তালাকের চার নম্বর আয়াতে কি বলা আছে সেই জিনিসটা আমরা একটু পরে দেখি সূরা তালাকের চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তোমাদের যে সব স্ত্রী আর ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও তাহলে আপনি আপনি কি জানেন ভাই ইদ্দত কাকে বলে মমিনুল ভাই আপনি কি ইদ্দত কাকে বলে এই জিনিসটা জানেন শুরু করতে হবে এই ইদ্দত পালনটা হচ্ছে একটা মধ্যবর্তী সময় যে সময় আপনি আসলে চেক করবেন যে সেই মেয়েটার গর্ভে আপনার কোন বাচ্চা আছে কিনা হ্যাঁ এই সময়টাকে বলা হয় ইদ্দতের সময় ঠিক আছে তিন মাস সাধারণত তিন মাস হচ্ছে ইদ্দতের সময় তিন মাস আপনি চেক করবেন যে তালাক দেওয়ার পরে চেক করবেন যে এই তিন মাসের ভিতরে যদি তার পেটে বাচ্চা থাকে এই তিন মাসের ভিতরে সে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না এই তিন মাসের ভিতরে তার পেটে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে সেই বাচ্চাটা তো বোঝা যাবে তিন মাস পরে তো বোঝা যাবে তিন মাসের মধ্যে বোঝা যাবে যে বাচ্চা ছিল পেটে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাচ্চাটা ছিল এই সময় মধ্যবর্তী যে তিন মাস সময়টা এই সময়টাকে বলা হয় ইদ্দত কাল বুঝতে পেরেছেন জি ভাই দেখালাম সেখানে বলা হচ্ছে যে মেয়েদের এখন যে মেয়েরা এখন ঋতুর বয়সে পৌঁছানি তাদেরও ইদ্দত হবে ভাই ইদ্দত হইতে হইলে তো বিয়ে হইতে হয় তাই না ভাই হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ পেটে বাচ্চা আছে নাকি নাকি মমিনুল ভাই ঠিক বলছি নাকি আচ্ছা তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে বাচ্চা মেয়েদের এখন ঋতুর বয়সই পৌঁছায় নাই তাদেরও ইদ্দতের কথা কোরআনে বলা আছে তার মানে তাদেরও তো বিয়ে অবশ্যই বৈধ তাই না আপনি যেটা বললেন যে ইদ্দতে যে বিষয়টা বলেন যে নয় বছরের মানে নয় বছরের সময় যে ইদ্দতের কথাটা বললেন মানে এটা যদি কোরআনের আর ব্যক্তিগত ভাবে যদি এই জিনিসটা মানে এই জিনিসটা পালন করে যদি মানুষের কোনো সমস্যা হয় আপনি কারো সাথে বিয়ে করার পরে ইদ্দতটা হচ্ছে আপনি কারো সাথে বিয়ে করার পরে তাদের সাথে যৌন সঙ্গম করার পরে পেটে বাচ্চা আছে কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য তিন মাস ওয়েট করতে হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইদ্দতের কনসেপ্ট এই আয়ত অনুযায়ী যে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যারা এখনো পিরিয়ড যাদের পিরিয়ড শুরু হয় নাই মাসিক শুরু হয় নাই সে সকল নারীদের ইদ্দতের সময় দেওয়া সে সকল নারীদেরকেও বিয়ে করা যাবে তাদের সাথে যৌন সঙ্গম করা যাবে এবং যৌন সঙ্গম করার পরে তারা তাদের যদি তালাক দিতে চান তালাক দেওয়ার আগে যে কিভাবে তালাক দিতে হবে তিন মাসে ওয়েট করতে হবে 
সেই জিনিসটা এখানে দেওয়া আছে আপনি যদি এইটা ব্যাখ্যাটা প্রাচীন তাফসির থেকে পড়তে চান যে প্রাচীন তাফসির কারোকে এটা ব্যাখ্যাটা কি করেছে আপনি এটা ইবনে কাসিরের তাফসির পড়তে পারেন জানা লাইনের তাফসির পড়তে পারেন একটু কষ্ট করে যেটা ইবনে কাসির তাফসির ভাই সেগুলো দেখা দিচ্ছে অসুবিধা নেই সেগুলো তাফসির থেকে দেখা দিচ্ছে তাফসির থেকে মুমিনুল ভাইকে আমরা দেখা দিব তো সমস্যা কোনো সমস্যা নেই মুমিনুল ভাই আমি তাহলে তাফসির থেকে আমরা দেখি সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতের অর্থটা আসলে কি তাফসির মানে তো বুঝেন ভাই নাকি ভাই গুরুত্বপূর্ণ তাফসির লেখকদের ভিতরে একজন আল্লামা ইসলামের অত্যন্ত বড় স্কলার ইবনে কাসির সেই ইবনে কাসিরের তাফসির থেকে আমরা দেখি এই যে দেখেন স্ক্রিনে দেখাচ্ছি সুরা তালাক আহ চার নম্বর আয়াতের এখানে বলা হচ্ছে এবং যাহার এখনো রজস্বীলা হয় নাই তাহাদের তাহাদিকেরও এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত এই নিচে বলা হচ্ছে এই যে দেখেন নিচে আহ ইবনে জারিদ আবু কুরাইব ও ইবনে সাহিব আমর ইবনে সালিম হইতে বর্ণনা করেন যে আমর ইবনে ইবনে সালিম বলেন যে উবাই ইবনে কাব একদিন বলিলেন যে হে আল্লাহ রাসুল অনেক মহিলার মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে তো কোরআনে কিছু উল্লেখ করা হয়নি যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে বৃদ্ধা গর্ভবতী নারী তখন আল্লাহ তালা এই আয়াতটি নাজিল করেন মানে এই আয়াতটি নাজিলের প্রেক্ষাপট হচ্ছে সানি নজুল প্রেক্ষাপট হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে বৃদ্ধা না মেয়ে এবং গর্ভবতী নারীদের সম্পর্কে এই আয়াতটা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে হ্যাঁ অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের সাথে বিয়ে করাটা বিষয়ই আসলে এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন ভাই স্ক্রিনে দেখাচ্ছি কিন্তু ইবনে কাসিরের তাফসিরটা কিন্তু আমরা স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ভাই জি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আমাদের সাথে আরো আছে আচ্ছা আমাদের সাথে অনেক তাফসির আছে যে তাফসিরে জালা লাইন নাম শুনেছেন তো ভাই তাফসিরে জালা লাইনের নাম শুনেছেন না জালালুদ্দিন সুয়তি এই তাফসিরটা লেখক হচ্ছেন জালালুদ্দিন সুয়তি দুইজন মানে দুইজন লেখক এই তাফসিরে জালা লাইনের লেখক হচ্ছে দুইজন মানুষ এইখানে বলা হচ্ছে তাফসিরে জালা লাইনে ওই যে একই কথা বলা হচ্ছে যে অর্থাৎ হায়জ অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কারণে আসেনি কিংবা অনেক স্ত্রী লোকের যেমন বহু বিলম্বে হায়জ হয় এমন এমনি ভাবে সারা জীবনে হায়জ হয় না এমন স্ত্রীলোক অমিত হয়ে থাকে এখানে বলা হচ্ছে হায়জ অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কারণে আসেনি তাদের সম্পর্কে এই আয়ত্ত নাজিল হয়েছে এরপরে আমরা দেখি তাফসিরে মাঝারি সেখানে একই কথা বলা হয়েছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হয়েছে এরপরে আমরা দেখি যে মারেফুল কোরআন মারেফুল কোরআন নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন ভাই মারেফুল কোরআন নাম শোনেন নাই ভাই জি ভাই শুনছি আচ্ছা এখন আমরা তাহলে মারেফুল কোরআন থেকে দেখি মারেফুল কোরআনে একই কথা বলা হয়েছে এমনি ভাবে যেসব স্ত্রী স্বল্প বয়স অথবা বেশি বয়স হেতু হায়জ হয় না স্বল্প বয়স অথবা বেশি বয়স হেতু হায়জ হয় না তাদেরকে কোনো অবস্থায় এমনকি সহবাসের পরে তালাক দেওয়া যায়জ ঠিক আছে এখানে পরিষ্কার ভাবে এই জিনিসটা বলা হয়েছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের সাথে বিয়ে কিভাবে করতে হবে তালাক কিভাবে দিতে হবে ইদ্দত কতদিন হবে এরপরে আমরা তাহফিমুল কোরআন যেটা হচ্ছে গিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার সাইয়েদ আবু আলা মদুদি জামাত ইসলামের নেতা জামাত ইসলামের জনক সে যে কথাটা বলেছে ঋতুস্রাব যদি অল্প বয়সের জন্য না হয় তাদের জন্য আসলে এই যে দেখেন স্ক্রিনে দেখাচ্ছে ঋতুস্রাব যদি অল্প বয়সের জন্য না হয়ে থাকে তাদের তাদের জন্য এই আয়ত্ত এই আয়ত্ত নাজিল হয়েছে এখন আমরা দেখি বোখারি শরীফের একটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে সেই ব্যাখ্যা গ্রন্থটা নাম হচ্ছে বোখারি শরীফ বাংলা তর্জমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা এটার লেখক হচ্ছেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামিয়া কোরআনিয়া ফয়েজ ও বরকতে মাওলানা আজিজুল হক সাহেব মহাদেশ জামিয়া কোরআনিয়া লালবাগ ঢাকা কর্তৃক অনুদিত এটা হচ্ছে একটা অনুদিত গ্রন্থ এখানে হামিদিয়া লাইব্রেরি থেকে চকবাজার ঢাকা এগারো এখানে বলা হচ্ছে নাবালেক মেয়ের বিবাহ এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমি দেখাচ্ছি নাবালেক মেয়ের বিবাহ এখানে সুরা তালাকের এই চার নম্বর আয়াচা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে দেখেন এই আয়তে ঋতু আরম্ভ হয় নাই এরূপ রমণী তালাকের ইদ্দত বর্ণনা করা হইয়াছে সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে তাহারও বিবাহের অবকাশ রহিয়াছে নতুবা তালাক ও তাহার উহার উদ্দত কোথা হইতে আসিবে হাদিসে বলা হাদিসে বলা হয়েছে হাদিসের ব্যাখ্যাতে যেটা লেখা হয়েছে শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বেআইনি সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বেআইনি বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারই নাম তাহরিফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন করা যাহা ইহুদিন আচারাগন করিয়াছিল নিচে বলা হয়েছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারি কোরআন ও হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণিত করিয়াছেন এই যে দেখেন আবার আবার পরি লাইনটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারি কোরআন ও হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণিত করিয়াছেন ইহাকে বেআইনি করা বস্তুত শরীয় তথা আল্লাহ তালা কর্তৃক তাহার বান্দাদের জীবন ব্যবস্থার উপর প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহরিফ বা বিকৃতি সাধন করা যেহেতু
ইসলামে এটা সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং এই অনুমোদনকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা বা এই অনুমোদনকে খারাপ মনে করা খুবই খারাপ কাজ ইমাম বুখারি এটা প্রমাণ করেছেন যে এটা হচ্ছে কুফরি যদি আপনি এটাকে খারাপ বলেন আপনি যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদেরকে বিয়ে করাটাকে খারাপ বলেন এটা হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরি কারণ রাসুল্লাহ স্বয়ং নিজে এই কামটা করেছেন এখন ভাই আপনি আপনার মতামতটা দেন আমাদেরকে আচ্ছা ভাই আমার মোবাইল আসলে চার্জ খুব কম যে কোনো মুহূর্তে আর কি অফ হয়ে যেতে পারে আমি যেটা বলতে চাই যে মানে কোন নাস্তিকের পক্ষে থেকেও না আস্তিকের পক্ষে থেকেও না আমি নিজের ধর্ম যেভাবে দেখি মানে আমি ধর্ম থেকে যেটা ভালো সেটা গ্রহণ করব ভাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছে ভাই আপনি তো আমার মতামত জিজ্ঞেস করছেন ভাই একটু মিউট করেন ভাই একটু মিউট করেন ভাই আপনার মতামত জিজ্ঞেস করেছে এই বিষয়টা এই যে বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে এবং ইসলামে যে বাচ্চা মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়াটা সম্পূর্ণ বৈধ এবং আপনার নবী নিজে এটা করেছে বাচ্চা মেয়ের সাথে যৌন কর্ম করেছে একটা নয় বছরের বাচ্চা মেয়ের সাথে সেক্স করেছে আপনার নবীর যখন তিপ্পান্ন বছর বয়স ছিল সেই সময় এই জিনিসটা সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়েছি ধর্ম ভালো না মন্দ সেটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করি নাই ভাই বুঝতে পেরেছেন আপনি সেটা নিয়ে বলেন আচ্ছা বাল্য বিবাহ জিনিসটা যদি ভাই মানে ইসলামে যদি এটা অনুমোদিত দেওয়া থাকে তাহলে আমি তো মনে করি ভাই এটা মানে কোনোভাবেই ঠিক হলো না কারণ সবকিছুর জন্য ভাই একটা নির্দিষ্ট বয়স থাকা দরকার মানে বিজ্ঞান প্রমাণ করছে আর মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে অনেক মানে সমস্যা দেখতে পারছে নিজেদের ই মানে লাইফে যে এরকম হলে বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে সেই হিসেবে যদি ইসলামে এটাকে বৈধতা করে আমি মনে করি আসলে ভাই এটা ঠিক হয় নাই আমার খুবই ভালো লেগেছে আপনার মতামতটা আমার খুবই ভালো লেগেছে যে ধর্মে আছে বলেই যে আপনি সেটা সমর্থন করেন এরকম কোন কথা নাই যদি জিনিসটা খারাপ হয় তাহলে খারাপ ভালো হইলে ভালো ভাই সোজা কথা আমাদের আমরা তো এত প্যাচ ঘোচ করতে পারবো না আমাদের সোজা কথা যদি জিনিসটা ভালো তাহলে ভালো তাহলে ভালো জি ভাই জি ভাই মানে ভালো হলে ভালোটা গ্রহণ করব খারাপটা বর্জনীয় করব একদম একদম সঠিক কথা বলেছেন ভাই আপনাকে আমি আমটাকে আমি অন্তর থেকে সম্মান জানাই এবং শ্রদ্ধা জানাই যে আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন আপনি কম বয়স মনে হচ্ছে খুবই কম বয়স তারপরে যে আপনি এই যে এই জিনিসটা যে বুঝতে পেরেছেন যে যে জিনিসটা ভালো সেটা তো ভালো নবী করলেও ভালো কলিমুদ্দিন করলেও ভালো আর যে জিনিসটা খারাপ সেটা খারাপ নবী করলেও খারাপ কলিমুদ্দিন করলেও খারাপ নাকি ভাই জি ভাই তারপরে ভাই যেহেতু মানে আমি এতদিন এই বিষয়টা নিয়ে জানতাম না আপনারা যেহেতু আমার রেফারেন্স দেখাইছেন তারপর আমি নিজে নিজে গবেষণা করার চেষ্টা করবো যদি মানে কোনো মমিনুল ভাই আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনি কি আর কিছু বলবেন নাকি এটা আগে চেক করে দেখে আসেন যে আমরা যে রেফারেন্স গুলা দেখিয়েছি সেগুলো সত্য নাকি মিথ্যা সেটা একটু এই ভিডিওটা তো থাকলোই তারপর আপনাকে আমি যে স্ক্রিন এই যে এটা কমেন্ট সেকশনে আমরা দিয়ে দিচ্ছি লেখাটার লিংক দিয়ে দিচ্ছি আপনি প্রত্যেকটা রেফারেন্স ভালোভাবে চেক করে তারপরে আইসেন আরেকদিন তর্ক যদি আপনার কোন ভিন্ন মত থাকে তাহলে আপনি সেটাও উপস্থাপন করবেন আমাদের সামনে এসে যে না ভাই আপনাদের এই এটার সাথে আমি একমত না এটাকে নিয়ে আমরা সমালোচনা করতে আমি সমালোচনা করতে চাই সেটাও করতে পারবেন আপনাকে ভাই স্বাগতম আপনার কি আর কিছু বলবেন মমিনুল ভাই না না ভাই মানে যেটাই বলতে যদি আমি ভুল ত্রুটি পাই গবেষণা করে তাহলে অবশ্যই আপনাদের লাইভে সেটা নিয়ে ভাই আবার কথা হবে